വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സർവീസിന് തുടക്കം തിരുവനന്തപുരം തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിന്റെ സി ടു കോച്ചിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കുട്ടികളുമായി മോദി സംവദിച്ചു മത സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളടക്കം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ കന്നിയാത്ര അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അല്പദൂരം റോഡ് ഷോയും നടത്തിയാണ് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് കേരളത്തിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോസ് തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോസിറ്റിയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ചടങ്ങും വിവിധ റെയിൽവേ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വർക്കല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ വികസനം തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ പാതയിൽ പാതയുടെ വേഗവർധന വൈദ്യുതീകരിച്ച പാലക്കാട് പളനി ഡിണ്ടിഗൽ പാത തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചത് കേരളത്തിന് ആഘോഷ ദിനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വിവിധ പദ്ധതികൾ ലഭിച്ചു വന്ദേ ഭാരത് തെക്കൻ കേരളത്തെ വടക്കൻ കേരളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വന്ദേ ഭാരത് യാത്രക്കാർക്ക് നവാനുഭവം നൽകുമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു കേരള കെ വികാസ കെ ഉത്സവ സാധാരണ അതേസമയം കേരളത്തിന് സന്തോഷ ദിനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാട്ടർ മെട്രോയും ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്കും കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നാടിന്റെ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്ന പല പദ്ധതികൾക്കും ഇന്ന് ആരംഭം കുറയ്ക്കുകയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു ഇതിനായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ എത്തിച്ചേർന്നു എന്നതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അതിയായ സന്തോഷമാണുള്ളത് വന്ദേ ഭാരത് അടിപൊളി യാത്രാനുഭവമാണ് കേരളത്തിന് സമ്മാനിക്കുകയെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള യാത്രാനുഭവമാണ് വന്ദേ ഭാരത് ഉറപ്പു നൽകുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് തുടങ്ങും തുടർന്ന് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി ചെലവഴിച്ച് വന്ദേ ഭാരതിന്റെ വേഗത നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിലേക്കും നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററിലേക്കും വർദ്ധിപ്പിക അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഉറപ്പു നൽകി boon for the people of kerala because the entire state runs north to south and the entire state is like one continuous population so the people will be able to move from one place to another at a very good pace we will be equipping this entire section with kavach which is a world class automatic train protection system so with all these improvements kerala will get world class train services complete detail survey is going on for this and within next 36 to 48 months we should be able to increase the sectional speed vivarangalumayi amalnad cherunu tiruvanthapuram ninnum amal keralathe sambandhichu valiya pratheekshayulla ere പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ട സ്വപ്ന പദ്ധതികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ പദ്ധതികളാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ദേ ഭാരതും കൊച്ചി ജല മെട്രോയും അടക്കം മറ്റ് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾക്കാണ് ഇന്ന് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ കമലേഷ് തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കേരള ജനതയുടെ വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ആ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്
ഇന്ന് ഏകദേശം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് മുപ്പതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു മറ്റ് പ്രധാന പദ്ധതികളുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും ഒപ്പം തന്നെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങുകളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഈ വാട്ടർ മെട്രോയുടെ പദ്ധതിയായിരുന്നു എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് വർക്കല ശിവഗിരി സ്റ്റേഷനുകളുടെ വികസന പദ്ധതികൾ നിയമം കൊച്ചുവേളി സമഗ്ര വികസനം എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അവിടെ പ്രധാനമായും നടന്ന ചടങ്ങുകളൊപ്പം കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോയുടെയും ദണ്ഡികൾ പളനി പാലക്കാട് സെക്ഷന്റെ വൈദ്യുതീകരണം എന്നീ പദ്ധതികൾക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതായത് ഈ ഒരു വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സംസ്ഥാനത്തെ വികസനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും എന്ന എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വികസനം രാജ്യ പുരോഗതിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് രാജ്യത്തെ റെയിൽവേ വികസനം അതിവേഗം കുതിക്കുകയാണെന്നും ആധുനിക യാത്രാ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്ന ഹബ്ബുകളായി റെയിൽവേ മാറിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിനെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയും വലിയ ഒരു ഒരു കുതിപ്പ് കുതിച്ചു ചാട്ടത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേരളത്തെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നായിരുന്നു പറ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് പ്രധാനമായും പത്ത് ദ്വീപുകളുമായി മുപ്പത്തിയെട്ട് ടെർമിനുകൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് എഴുപത്തിയെട്ട് ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി ഒപ്പം തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കുമാണ് ഈ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷതയായി എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായിരുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് അടക്കമുള്ള പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു ഹബ്ബാണെന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മുടക്കി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് മൂന്ന് ഏക്കറിലാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സയൻസ് പാർക്ക് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടക്കം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യം കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സ്വപ്ന തുല്യമായ പദ്ധതികൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കമലേഷ് അമൽ ഈ വന്ദേ ഭാരതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ സമയക്രമം അടക്കം പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുയർന്ന ആക്ഷേപം ഇത് ജനശതാബ്ദി അടക്കമുള്ള ട്രെയിനുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും സമയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന ആക്ഷേപമാണ് എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി അതിൽ പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതായത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് നടത്തും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഇതിൻ്റെ പാതയിലെ വളവുകൾ നിവർത്തി നേരെയാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി പിന്നീട് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററിലേക്കും നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്ററിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വേഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നില ഉണ്ടാകും എന്ന ഒരു ഉറപ്പാണ് ഈ മന്ത്രിമാർ ഇപ്പോൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിഷയമല്ലേ ഈ വന്ദേ ഭാരത് ഉദ്ഘാടനമായി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഇതല്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എന്നാൽ കേരളത്തിലും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ തന്നെ ആയാലും ഈ ഒരു നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല ഇതിവിടെ പ്രധാനമായ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെയിൽ പാളങ്ങളുടെ സവിശേഷത തന്നെയാണ് അതിനാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസുകൾ ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വേഗതയിൽ മാത്രം അമേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന വേഗത്തിൽ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കൂ എന്നാണ് ഈ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ട്രയൽ റണ്ണുകളിൽ അടക്കം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസിന് വലിയ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു കുതിച്ചു ചാട്ടം ഈ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഇപ്പോൾ തന്ന